ওয়েলকাম ইন মাই চ্যানেল আজকের যে বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে জিরো টু থার্টি ডেজ যে সমস্ত প্রবলেমগুলি আমাদের বাচ্চারা জন্মের পরে হয় সেগুলি নিয়ে আলোচনা করাই হচ্ছে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু এই আলোচনাতে ঢোকার আগে প্রত্যেকবারের মতো এবারও রিকোয়েস্ট করব প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না টিপ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বাচ্চাকে আমরা কোন কাপড়ে রাখবো কারণ পৃথিবীতে আসার পরে আমাদের পক্ষ থেকে ফার্স্ট সার্ভিস হচ্ছে কাপড় সেই কাপড়টা অবশ্যই সাদা রঙের হতে হবে এবং বাচ্চা হওয়ার আগে মোটামুটি তিনটে কাপড় রেডি করে রেখে দেবেন সাদা রঙের ধুতি হতে পারে শাড়ি হতে পারে সেগুলিকে বয়েল করে রেখে দেবেন সাবান ব্যবহার করবেন না কারণ নিউলি আসছে সেই বাচ্চাটা তার কোনো রকমের রেজিস্টেন্স বা ইমিউনিটি কিন্তু নেই তো সেই ক্ষেত্রে গরম জলে সেদ্ধ করে কাপড়টাকে সূর্যের আলো ড্রাই করে রেখে দেবেন এবং সেই সাদা কাপড়টা ইউজ করবেন কেন সেটা বলছি সেটা হচ্ছে সাদা কাপড়ের কাপড়ে ফার্স্ট হচ্ছে ইনফেকশান হয় কম সেকেন্ড হচ্ছে বাচ্চার ব্লিডিং হতে পারে নানা রকম কালার চেঞ্জ হতে পারে সেই কালারগুলিকে বোঝার জন্য অবশ্যই সাদা রঙের কাপড় আমরা ইউজ করব সেকেন্ড টিপস হচ্ছে বাচ্চাকে কি খাওয়াবো অবশ্যই অবশ্যই সেটা হবে ব্রেস্ট মিল্ক কারণ সেটা কিছুতেই মধু হতে পারে না চিনি হতে পারে না গরুর দুধ হতে পারে না মনে রাখবেন গরুর দুধ গরুর বাচ্চার জন্য ভালো কিন্তু মানুষের জন্য মায়ের যে দুগ্ধ সেটা কিন্তু অমৃত সমান এবং সেটা কিন্তু প্রতিষেধকের কাজ করে নানা রকমের অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে মায়ের দুধে বাচ্চার যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে সেটাকে কিন্তু বাড়িয়ে দেয় এই মায়ের দুধ অবশ্যই এই মায়ের দুধ বেশি করে আসার জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন খেতে হবে সেটা অবশ্যই শিং মাছের ঝোল নয় কারণ শিং মাছ থাকে একেবারে কম ঝোল থাকে অনেকখানি অবশ্যই তিন বেলা তিনটে মাছ সঙ্গে প্রচুর শাক সবজি এবং জল খাওয়ার চেষ্টা করবেন অবশ্যই সেটা দুই লিটারের বেশি হবে থার্ড নাম্বার টিপস হচ্ছে অনেক বাচ্চারই কিন্তু জন্মের পর পরে দুধ টানতে ওরা শিখে না তো সেটা অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন দিন পাঁচ দিন দশ দিনও লেগে যেতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু মায়ের দুধটাকে বাটিতে এক্সপ্রেস করে নিয়ে চামচ দিয়ে খাওয়াতে পারেন চেষ্টা করবেন বারে বারে বাচ্চাকে ব্রেস্ট দেওয়ার জন্য ওকে সাক করার জন্য কারণ বাচ্চার যে মুখের যে লালাটা রয়েছে সেটা কিন্তু মায়ের ব্রেইনে একটা দুধ সিক্রেশনের জন্য একটা ওষুধের মতো কাজ করে সেই যে স্টিমুলেশন সেটা থেকে কিন্তু ব্রেস্ট মিল্কটা তাড়াতাড়ি আসবে সঙ্গে সঙ্গে প্রপার ব্রেস্ট কেয়ার করবেন মানে ব্রেস্টটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অবশ্যই চেষ্টা নাভি সম্পর্কে বাচ্চার যে নাভিটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটা ক্লিপ দিয়ে আটকানো থাকে কিছুতেই সেটাকে ধরবেন না বাচ্চা যখন স্টুল তবে ভালো করে খেয়াল রাখবেন সেখান থেকে জল বের হচ্ছে কি না নাভির গোড়াটা দিয়ে সেখানে কোনো ব্লিডিং হচ্ছে কি না ফোর্থ নাম্বার টিপস সেটা হচ্ছে বাচ্চার টয়লেট পাস এবং ইউরিন পাস নিয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট বাচ্চাই টয়লেট করে এবং স্টুল পাস করে তবে নাও করতে পারে কারণ তাদের ইন্টেস্টাইনটা ম্যাচিউর থাকে না এবং কিডনি ঠিক মতো ফাংশান করতে শুরু করে না ফিফথ নাম্বার টিপস হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন জিরো টু সেভেন ডেসের মধ্যে বাচ্চাকে এই বিসিজি অরাল পোলিও এবং হ্যাপাটাইটিসের টিকা দেওয়া হয়ে থাকে হচ্ছে সিক্স নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে বারবার দেখা যায় যে বাচ্চা স্টুল পাস করছে সেটা দশ বারো হতে পারে বারো বারো হতে পারে আট থেকে দশ বার যদি বাচ্চা স্টুল পাস করে সেটাও নর্মাল যদি বাচ্চা ঠিক পরিমাণে খায় মানে বাচ্চা যদি আটবার স্টুল পাস করছে চেষ্টা করবেন ওকে দশ বার অন্তত ফিডিং দেওয়ার সেভেন্থ নাম্বার যে টিপস সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস যদি ব্রেস্ট মিল্ক থাকে সেটাকে কিন্তু স্কুইজ করে আপনি বের করে দেবেন যদি ব্রেস্টে ব্যথা অনুভব করছেন বা ব্রেস্ট শক্ত হয়ে যায় আপনাকে বুঝতে হবে কিন্তু বাচ্চার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে মিল্ক জমে যাচ্ছে এর্থ নাম্বার যে টিপস কখনোই ব্রেস্ট মিল্কটাকে বাটিতে টেনে নিয়ে বাচ্চাকে দেওয়ানো উচিত নয় ডাইরেক্ট বাচ্চাকে মায়ের ব্রেস্টের থেকেই ফিডিংটা দেবেন হচ্ছে নাইন্থ নাম্বার টিপস সেটা হচ্ছে বাচ্চার 
রঙ পরিবর্তন অনেক বাচ্চাই দেখা যায় জন্মের পরে একটু হলুদ হলুদ হয়ে যায় তবে সেটা ভয়ের কিচ্ছু নেই এটা একেবারেই নরমাল বাচ্চার যে লিভারটা থাকে সেটা ম্যাচিউর থাকে না তার কারণে তার ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস হয় এবং বাচ্চা যদি প্রচুর পরিমাণে ব্রেস্ট মিল্ক নেয় ঠিক মতো টয়লেট পাস করে ইউরিন পাস করে সেক্ষেত্রে ভয়ের কিছু নেই সেটা মোটামুটি এক মাসের মধ্যে ঠিক হয়ে যায় বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্ক নিচ্ছে না এবং বেশি পরিমাণে ঘুমাচ্ছে অবশ্যই কিন্তু ডাক্তার দেখে বিলিরবিন টেস্ট করাতে হবে প্যান্ট নাম্বার টিপস যেটা আমি বলবো বাচ্চাকে ফিডিং দেওয়ার পরে প্রত্যেকবার ফিডিং দেওয়ার পরে বাচ্চাকে এভাবে উপরের দিকে রেখে পিঠটাকে এভাবে মালিশ করে করে মালিশ করে করে ওকে বার্পিং করাবেন কারণ বাচ্চা ফিডিং নেওয়ার সময়ে প্রচুর পরিমাণে বাতাস খেয়ে ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চার যে পরিমাণ মিল্কের দরকার তার চাইতে কিন্তু সে বেশি মিল্ক নিয়ে নেয় সেক্ষেত্রে অ্যাক্সেস মিল্কটাকে সে ঢেকুরের সাথে বের করে দেয় অনেকটা দইয়ের মতো তাই প্রত্যেক মাকে বলবো এভরি ফিডিংয়ের পরে অবশ্যই বাচ্চাকে বার্পিং করাবেন তারপরে হচ্ছে ইলেভেন্থ নাম্বার টিপস সেটা হচ্ছে বাড়ির লোককে অবশ্যই বাচ্চা হ্যান্ডিংয়ের সময় বলবেন যে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে যাতে হাতটাকে ধুয়ে নেয় এবং বাচ্চার আশেপাশে বেশি লোককে আসতে দেবেন না কারণ তাদের শরীরে করে কিন্তু বাচ্চার শরীরে আসতে পারে নানা রকমের চার টুয়েলভ নাম্বার টিপস হচ্ছে বাচ্চাকে সূর্যের আলোকে রাখার একটুখানি চেষ্টা করবেন মোটামুটি কুড়ি দিনের পর থেকে বাচ্চার শরীরে ওয়েলও মেসেজ করাতে পারেন তারপর হচ্ছে থার্টিন নাম্বার টিপস কুড়ি দিনের পর থেকে বাচ্চাকে রেগুলার বাথ দিতে পারেন কুসুম গরম জল দিয়ে তবে কুড়ি দিনের আগেও বাচ্চাকে স্পঞ্জ করাতে পারেন কুসুম গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে বাচ্চা শরীরটাকে মুছে দিতে পারেন মোটামুটি বাটাকের যে অংশটা রয়েছে সেখানে তো অবশ্যই তারপরে আরেকটা কথা খেয়াল রাখবেন বাচ্চার এই অংশগুলিতে কিন্তু নোংরা জমে যায় এবং মুখের এই অংশটা ব্রেস্ট মিল্ক নিয়ে নিয়ে নোংরা হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রেও ওর যে মুখটা রয়েছে চোখ এবং মুখের এই অংশটাকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়কে কুসুম গরম জলে ভিজিয়ে মুছিয়ে দেবেন এবং মুখের ভিতরে কিন্তু যখন তখন আপনার অপরিষ্কার কাপড় ঢুকিয়ে দেবেন না ফরটিন ফরটিন হচ্ছে বেশিরভাগ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মের পরে ওর যে ব্রেস্টটা রয়েছে ওটা অনেকটা ফুলে যায় এবং সেখান থেকে যদি স্কুইজ করা হয় মিল্ক বের হয় এবং বিশেষ করে মেয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওর যে ইউরিনারি পোষানে এক ধরনের লাল রঙের সিক্রেশন অথবা হোয়াইট ডিসচার্জ হতে পারে সেটা ভয়ের একেবারে কিচ্ছু না মায়ের পেটে থাকার সময়ে ওর নানা রকম যে হরমোন চেঞ্জ হয়েছিল তার কারণেই কিন্তু এটা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার ব্রেস্টকে ধরে টেপাটেপি করবেন না সেখান থেকে ইনফেকশান হওয়ার চান্স থাকে তবে এই পর্যন্ত ছিল আজকের আলোচনার আমার বিষয়বস্তু প্রত্যেকটা টপিকই অনেক অনেক বড় সেটাকে ডিটেইল আলোচনা করতে গেলে এই আলোচনা অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে চেষ্টা করব পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকটা টপিকের উপরে একটা একটা করে ভিডিও দেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনারা যদি কিছু জানতে চান কমেন্টস করে জানাবেন লাইক করবেন ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন জনসাথে তো হ্যাপি জার্নি অফ হেলদি বেবি সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন